une des choses que je trouve essentielle pour le public, pour tout le monde, l'agriculteur comme le, le producteur comme le consommateur, euh, c'est de, de, de prendre conscience que la solution ou une solution dans un endroit n'est pas nécessairement une ou la solution ailleurs. Et je dis ça parce que genre le, le, le truc qui est facile à dire, zéro phyto, euh, cache une complexité de situation euh, qui, euh, qui se trouve résumée dans une phrase avec une certaine allitération et un certain rythme. Euh, zéro phyto, de manière littérale, veut dire sans plante ou zéro plante. Et donc ça, c'est gênant. Euh, et en plus, euh, zéro phyto, euh, il faudrait dire la phrase complète chaque fois parce qu'elle n'est pas évidente. C'est zéro traitement phytosanitaire de synthèse. J'ai cherché ces communes vertueuses qui ont choisi de renoncer aux pesticides pour la préservation de leurs espaces naturels. J'ai aussi cherché celles qui, plus conscientes, ont opté pour une alimentation biologique dans leur cantine. Elles existent et je les ai trouvées. Je ne sais pas le dire mieux que par, on va dire, une un, un image anthropomorphique. Euh, je suis très content, moi, qu'un jour, je pourrais aller voir un chirurgien et dire, j'ai un problème de genou, comment est-ce qu'on le règle Mais au quotidien, je dois avoir une hygiène de vie qui me maintient en la meilleure santé possible. Euh, L'idée, c'est de ne pas avoir un traitement en continu, mais d'avoir un soin, une prophylaxie, si on veut, en continu. Et ça, c'est la conviction par rapport à zéro traitement. C'est quels sont les soins que nous pouvons apporter à notre environnement pour qu'il soit le, en meilleure santé possible, sans que ça devienne de la médecine. Euh, c'est une question qui est le, le, la relation que nous voulons avoir avec notre univers, notre monde. J'ai rencontré un paysagiste anglais donc, qui était venu, euh, qui devait participer à une conférence donc, dans le sud de la France. Donc, il avait débarqué à Calais et qui avait traversé la France en, en voiture, puisqu'il avait, enfin, avait, euh, avait plusieurs conférences dans toute la France. Et en fait, ce qu'il ce qui qu avait marqué, ce qu'il m'avait dit, ce qu'il ne comprenait, enfin, qu comprenait pas, ce qu'il avait choqué, contre guillemets, c'est que du moment où il avait débarqué à Calais, euh, et au fur et à mesure qu'il descendait, donc, en fait, les espaces verts, euh, c'était vraiment, euh, pour lui, ils étaient tous identiques. On retrouvait euh, de la pelouse, des massifs de fleurs, le même type de fleurs. Euh, et en fait, chacun dans nos régions, il faut nous réapproprier nos végétaux et, et nos espaces tels qu'ils devraient être faits. Euh, sinon, on, je ne vois pas l'intérêt, euh, si on arrive dans le midi, de voir des grandes pelouses très vertes avec des massifs de fleurs très, très, très fleuries. En fait, on, on, on perd notre identité. Quoi. Alors, nous, sur la démarche de la, de la commune, dans la conception des, des, des espaces verts, on est parti sur le fait de, si on n'a pas d'eau, on part sur du jardin méditerranéen, du jardin sec, avec des plantes endémiques, voire euh, euh, de climat méditerranéen. 
Et par contre, si on a de l'eau, on, on se permet, entre guillemets, de faire du gazon, parce que là aussi, les gens ont envie de s'allonger sur un gazon, tout en gardant à l'esprit de mettre des graminées qui vont être moins poussantes, qui auront quand même besoin de moins d'eau, parce qu'il faut quand même utiliser du matériel. Mais on peut se permettre aussi d'avoir des gazons, on ne pas faire non plus que du, que du jardin sec. travaille beaucoup dans les écoles et on fait le pari que cette génération qui arrive, elle sera plutôt formée avant et plus tôt elle sera formée, plus tôt quand elle deviendra adulte, eh bien, elle aura le bon comportement. Oui, il y a eu notamment sur la question des trottoirs, comment quand on est maire et que dans nos trottoirs, et vous le verrez dans la ville, il y a des pousses qui arrivent, des plantes qui, qui se mettent entre les interstices, entre le mur et les trottoirs, les gens hurlent en disant mais on, la ville n'est pas propre. Enfin, si elle est propre. Euh, et simplement comme on n'utilise plus de produits chimiques, on est obligé de les arracher par la main. Donc pour les arracher à l'ancienne comme dans les jardins à la main, ça prend plus de temps. Et donc de temps en temps, je me prends des avoinés en disant que je ne m'occupe pas assez de la ville. Et puis quand j'explique aux gens en conseil de quartier ou autre euh, que tout ça c'est fait aussi pour que quand on ouvre le robinet, on n'ait pas besoin de retraiter mille fois l'eau parce qu'elle est un peu polluée, les gens comprennent mieux. Mais je crois qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui, petit à petit, euh, qui se fait. En 2013, 220 pesticides différents ont été détectés au moins une fois dans 70% des nappes phréatiques de France métropolitaine. Le coût annuel de dépollution de l'eau, lié au nitrate et aux pesticides, serait supérieur à 54 milliards d'euros par an. site CVZOO sur notre, sur notre agglomération d'Acarquoise. La ville de grande sainte est née pour les besoins de l'industrie, donc on est au pied des usines et au pied de ces sites, de certains de ces sites CVZO. Et justement, pour compenser cette présence industrielle, les choix politiques depuis 50 ans, ça a été de, de, de mettre l'environnement dans le quotidien des habitants en ville. On le voit, il y a, il y a 127 mètres carrés d'espace vert par habitant sur la ville. 95% de la population vit à moins de 300 mètres d'un espace naturel sur la ville. Euh, on est grand prix de l'arbre depuis euh, en 2006, renouvelé en 2012. Euh, on est euh, grand prix national du fleurissement euh, depuis 1989. Euh, on, voilà, on, a, on a une action qui, qui est très engagée donc, sur, en, en matière d'environnement. C'est le choix aussi des, des jardins partagés en pied d'immeuble que nous avons initié il y a plusieurs années maintenant. Euh, des espaces qui servaient à rien au pied de certains collectifs de la ville. On est allé avec des animateurs de l'université populaire faire du porte-à-porte -porte auprès de ces habitants-là en disant bah, si on faisait des jardins, si on vous accompagnait à la création de jardins en pied d'immeuble, est-ce que ça vous intéresserait 
Dans la première résidence, 30% des locataires nous ont dit « oui, oui, ça nous intéresse ». Dans la deuxième résidence, 50% nous ont dit « oui, ça nous intéresse ». Et aujourd'hui, on nous demande d'aller faire des jardins, enfin les habitants nous demandent d'aller en multiplier sur la ville. On va être à 5 et 6 cette année euh, derrière. Et il y a déjà une centaine de jardins partagés, comme ça, de parcelles de jardins partagés. On a fait l'aménagement et les habitants se sont pris en charge complètement. Bien évidemment, on interdit tout usage de produits phytosanitaires dans, dans ces jardins-là. Et donc on a accompagné avec nos services techniques les habitants à... à à la, à la démarche, comment on fait pour cultiver en bio, on leur ramène, puisqu'on a des chevaux dans la ville pour faire un certain nombre de travaux, on leur ramène du fumier de cheval pour, pour mettre en engrais sur leur, sur leur culture régulièrement, voilà, donc on, on crée un peu l'écosystème le, 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 à l'échelle de, de la commune et voilà, les habitants se sont même réunis entre eux, ils ont, fait des, ils ont créé des ateliers biodiversité, ils ont, ils ont fait entre eux des cours de cuisine, parce que quand on cultive des légumes de saison, manger du chou euh, tous les jours de la semaine ou euh, trois jours sur cinq dans la semaine on, on varie les plaisirs et donc il y a plusieurs méthodes, plusieurs manières de préparer le chou donc voilà, ils ont fait des ateliers cuisine pour vraiment travailler la saisonnalité des, des aliments et puis ils ont fait aussi un, un autre atelier qui est un atelier du partage comme ils l'ont appelé parce que souvent ils sont en surproduction ils n'arrivent pas à, à, à consommer leur propre production ben, ils mettent leur production sur des tables à l'entrée des jardins et les habitants qui passent peuvent se servir de, de leur production et puis on a tout le champ de la culture qui est pour moi fondamental. C'est vraiment un des piliers de notre action politique dans, dans la ville. Ça fait 15 ans qu'on a initié des saisons culturelles avec une programmation de spectacles qui sont des spectacles des fois drôles, où on se divertit, où on rit, mais aussi qui, qui portent à réflexion. Vous, vous avez un nez, un nez très grand. Très. Ha, c'est tout. Mais... Ah non, c'est un peu court, jeune homme on pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. Pour nous, c'est réellement fondamental. On insiste, j'insiste beaucoup là-dessus. Ça peut paraître désuet pour certains en disant la culture, ça coûte cher. Non, la culture, c'est un véritable investissement. Euh, et c'est fondamental. C'est irremplaçable dans, dans, la, dans la vie d'une commune que d'avoir du spectacle vivant qui parle qui parle de faits de société, qui parle de, de richesse, qui montre les choses, qui aborde tous les problèmes qu'on qu peut rencontrer. Voilà, nous, c'est avec la biodiversité, avec la politique environnementale, la politique culturelle est un des axes forts de, et l'éducation, c'est les trois piliers en fait de notre action municipale sur la ville. Zéro phyto sur la ville de Versailles, d'abord c'est une histoire ancienne. Ça commence aussi par une directrice responsable des parcs et jardins très motivée, Cathy Bias Morin. Et puis ensuite, c'est aussi une motivation de l'ensemble des élus. Personnellement, je suis très convaincu de l'importance de passer au zéro phyto. D'abord pour une question de santé publique. C'est vraiment la première motivation. Je pense au personnel exposés donc à des produits phytosanitaires qui peuvent être dangereux. Le risque de cancer aujourd'hui est admis pour l'usage répétitif de produits, des herbants. Et on est allé jusque-là et c'est pour ça que Versailles est une ville modèle dans ce domaine. J'ai des élus qui sont extrêmement engagés. Magali Ordas, qui est la maire adjointe à l'environnement, m'a toujours soutenue. Euh, le maire également, et lorsque j'ai senti qu'il y avait euh, presque un retour en arrière sur les cimetières, parce qu'on a eu des difficultés la, les six premiers mois, la première année, on va dire, convaincre les jardiniers qui n'étaient absolument pas habitués à travailler de cette façon-là, et euh, répondre aux riverains qui venaient et qui se plaignaient que finalement on ne respectait plus les morts, parce que c'était tout à coup sale, et qu'on pouvait avoir une végétation spontanée qui allait être euh, assez importante. Et là, le fait d'avoir des élus et une direction aussi, qui m'a soutenu, qui est venu voir les jardiniers, qui leur a expliqué que ce qu'ils faisaient était fondamental. On les a accompagnés vers ce changement. Et le fait de végétaliser euh, a fait qu'on a embelli autrement les cimetières en les rendant beaucoup plus verts, plus apaisants, plus accueillants. 
beaucoup plus fleuri tout au long de l'année et pas seulement au moment de la Toussaint. Et aujourd'hui, les, les citoyens euh, nous remercient pour le travail qui est effectué. Versailles a une, une double entrée, c'est-à-dire que c'est Versailles par le château et le, la notoriété euh, culturelle du parc du château et du château de Versailles, mais également par euh, le fait que j'anime nationalement l'association la, des ingénieurs territoriaux de France au niveau du groupe euh, Espace Vert Nature et Paysage. Et euh, comme je prenais cette animation nationale et qu'on avait déjà quelques années de recul euh, dès 2008 sur le zéro pesticide, sur l'échelle entier d'une ville, euh, ça a été très bien relayé médiatiquement et euh, de ce fait, ça a incité beaucoup de collectivités à, à le faire. On a fait un gros travail avec des petites PME pour construire du matériel alternatif, pour qu'il s'améliore. Si euh, les, les entreprises phytosanitaires euh, disent perdre de l'argent, aujourd'hui, vous avez euh, beaucoup de petites entreprises qui ont créé de nouveaux matériels pour s'adapter à la demande des collectivités. Personnellement, j'ai pu subir des pressions de, de lobbying euh, phyto euh, qui n'étaient pas forcément satisfaits qu'on parle autant de Versailles euh, et que Versailles arrive à budget constant, à arriver à passer à zéro pesticide. Le fait qu'on soit à budget constant, euh, ça a été une vraie problématique puisque eux défendaient que le désherbage chimique n'était pas cher, ce qui reste toujours vrai, euh, mais moi je leur répondais qu'on travaillait à l'échelle de la ville sur l'ensemble de la gestion des espaces verts et que les économies que je faisais en arrêtant l'usage des produits phytosanitaires, je les rebasculais sur de l en, de le, du travail en entreprise d'insertion. Et on a quand même pu multiplier par quatre l'ensemble de nos massifs fleuris, parce qu'en parallèle, on est passé avec un fleurissement à base de vivaces, et également d'annuels, mais beaucoup plus de vivaces. Donc on a euh, pu aussi faire des économies d'eau, euh, et toutes ces économies bout à bout m'ont permis de changer globalement l'ensemble de notre gestion d'espace vert. Je n'ai pas pris seulement l'entrée, j'arrête les désherbages chimiques, mais c'est je réfléchis globalement à une gestion écologique de l'ensemble de la ville. Elles sont nombreuses ces personnes qui, à Paris, à Nantes, à Lyon ou ailleurs, n'ont pas attendu le soutien de la loi pour protéger leurs habitants des pesticides. À Versailles, comme ailleurs, la nature reprend tranquillement sa place au milieu des dalles de béton. Depuis le 1er janvier 2017, cette prise de conscience est soutenue et encouragée par une loi. Que change-t-elle Elle interdit l'usage de produits phytosanitaires dans tous les espaces publics de France. En 2019, elle prévoit l'extension de cette mesure aux jardiniers amateurs. Il faudra recourir à des pratiques vertueuses dans son potager. Le sénateur Joël Labbé est l'initiateur de cette loi. D'abord, je suis quelqu'un d'extrêmement de, timide depuis tout petit, euh, timide, euh, timide, sauvage, euh, j ai, j ai, j ai, solitaire. Euh, J'aimais beaucoup être seul. Et le, les bois, les champs, les prairies, le, tout ce monde-là, tout naturellement, je m'en suis, je m'en suis imprégné. J'ai retrouvé ça dans des écrits de, de Camus, les vibrations de la terre que l'on peut ressentir en soi. Et là, on est dans, dans l'irrationnel, mais je, ce côté-là, je l'ai et je l'ai définitivement. C'est pour ça que je, je suis à Paris pour mon boulot. Au bout du troisième jour à Paris, j'adore ce que je fais et j'aime bien travailler à Paris parce qu'on doit être là, c'est au Palais de Luxembourg. Mais euh, quand je rentre, je re respire et je me retrouve. Euh, voilà, donc ce, ce lien avec la, avec la nature vivante, euh, 
pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et on constate la toxicité des, des, des pesticides chimiques et leur, et leur impact fort sur la santé humaine et sur l'environnement. Alors l'agricole, je me disais, euh, il va y avoir la loi d'avenir agricole, on va en parler des pesticides agricoles à ce moment-là, sachant qu'il y a des enjeux économiques euh, et tout ça. Et je me suis intéressé aux 10% de non-agricoles, c'est-à-dire les collectivités publiques, et puis euh, les jardiniers du dimanche. Euh, voilà. Donc pendant un an, j'ai travaillé cette, euh, cette proposition de loi. Euh, réauditionner pour véritablement euh, avec l'ambition de la faire passer alors qu'on dit que 10 écolo trouver une majorité c'était pas simple euh, mais je me dis avec du bon sens et ayant d'une façon pluripolitique euh, participé à cette mission euh, tout le monde gauche droite écolo tout le monde a entendu les, les mêmes gens je peux citer par exemple le professeur sultan de, de montpellier euh, un chirurgien un pédiatre spécialisé dans les malformations génitales infantiles liées directement aux pesticides de Lille, une médecin cancérologue de Bordeaux euh, spécialisée dans le cancer du vigneron lié aux pesticides. Donc on a tous entendu okay. les mêmes choses. Donc, ma motivation était très forte et les arguments étaient très forts aussi. Ce qui fait qu'on a, bon, il a fallu du temps, il a fallu négocier, mais on a trouvé une majorité pour euh, que cette loi soit adoptée euh, au Sénat, puis confirmée conforme à l'Assemblée et donc euh, ensuite applicable. Par rapport à ce plan euh, zéro phyto et le texte qui a été voté, il me semble que d'un point de vue pédagogique, on a besoin encore d'expliquer à un certain nombre de maires le bien fondé de cette loi. C'est-à-dire qu'on doit donner l'exemple. Quand on est dans la, au niveau des, des collectivités locales, on doit euh, expliquer aux gens et savoir pourquoi on a supprimé ces produits pourquoi aujourd'hui on demande de prendre des dispositions pour être sur des méthodes beaucoup plus respectueuses de l'environnement et l'importance que cela revêt par rapport notamment à la santé publique et à la protection des populations. Et c'est quand même le premier rôle de nos élus que de travailler sur des sujets qui portent sur la santé de, 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 des populations et la santé environnementale. C'est un réseau qui aujourd'hui compte à peu près 130 communes sur la Bretagne et la Loire-Atlantique. Et c'est un réseau d'échange d'expériences entre des collectivités qui ont fait et des collectivités qui veulent faire. L'objectif, c'est de rendre les choses possibles. L'idée, c'est que des élus qui ont mené le plus loin des projets dans le sens de développement local durable partagent leurs projets, partagent la manière dont ils l'ont élaboré à des collectivités qui veulent le faire. Les thèmes de partage d'expérience sont extrêmement variés, mais parmi ces thèmes, il y a notamment l'idée de cantine bio locale et l'idée de zéro phyto et de plus de biodiversité dans les communes. C'est sûr qu'avec le réseau Brudet, ce qui plaît aux élus, c'est ce fait de voir les choses et d'être directement dans le concret. Ce n'est pas « il faudrait que on pourrait prendre telle méthodologie », c'est « telle commune, pour le faire, a fait comme ci, comme ça, ça s'est bien passé ». Ça n'a pas forcément coûté plus cher, parfois même moins cher. Il y a un vrai envie, plaisir, fierté de l'avoir fait qui est véhiculé à travers les rencontres et les témoignages que l'on organise. Ici, à Lorenan, les employés communaux aidés par des bénévoles n'usent que de méthodes naturelles pour entretenir leurs espaces verts. Les graines, c'est fichu. Hein. Ah ouais, ouais. Oui, oui. Bon, là, il y en a beaucoup moins quand même de panneaux. Euh, oui, mais ah jusque... bah. Et le problème, c'est là qu'à dire, si ça se chauffe un peu. Ouais. Ouais, elle sort maintenant, fin, oui. jo fin Des... juin, juillet. Début juillet, mmh. oui. Ouais, quand, euh, il faut un certain degré de mmh. température. Enfin, moi, euh, l'environnement, je le rattache toujours au social. 
bon, c'est les piliers hein, du développement durable ou l'économie, mais je rattache toujours au social. C'est qu'on arrive à faire les choses dès lors aussi qu'on euh, crée une dynamique collective, on mobilise, on rassemble. Alors moi, voilà, moi j'essaie, en tout cas, dans ma démarche, enfin, d'inscrire l'écologie, mais avec le social, c'est-à-dire d'avoir de, des relations positives, constructives avec les autres. Donc c'est possible, c'est vraiment possible, c'est une démarche joyeuse aussi, et c'est important. Je pense qu'on ne pas souvent, on, on ramène pas souvent les choses au bonheur, mais en fait, c'est ça le plus important, en fait, c'est d'être heureux, quoi, dans la vie. Donc, il faut pouvoir enclencher des démarches comme ça, qui sont vraiment positives, qui sont vraiment, qui ont du sens. Sonia, tu viens boire ton café Sonia veut se cacher. Cédric, il y a un café <rire> Sonia veut se cacher, quand même. Ah oh bon non Eh hey Sonia, tu vois, Guillaume il était content d'une femme mère, j'ai plutôt des hommes, donc une femme bénévole c'est très bien. Merci. Bah oui, ça m'a un peu de gaieté en plus. Alors, euh, alors euh, là, on va faire des mini-shorts. Oui. Alors, alors, <rire> alors, <rire> phytoenvide c'est très très important c'est très très intéressant même si dans la logique bio il ne suffit pas de dire zéro phyto il faut euh, mettre en place d'autres techniques mais justement c'est un facteur de changement c'est un moteur de changement si on se contente de dire zéro phyto et débrouillez vous on va avoir des problèmes par contre si on dit et heureusement ça a été fait par des villes qui ont expéri expérimenté le zéro phyto depuis des années si on dit passer à zéro phyto ça veut dire changer ses pratiques ça veut dire inventer une nouvelle manière de gérer la voirie de gérer l'occupation de la terre aussi, laisser pousser certaines plantes, etc. Le, le fait d'aller dans cette démarche-là, ça devient un moteur de changement de pratique. Ça marche, ça marche très bien. Euh, et évidemment, ça a un impact énorme. Ça a un double impact. Le premier, c'est qu'on réduit très fortement la pression de pesticides dans l'environnement. Si 10% des surfaces françaises ne reçoivent plus de produits chimiques, bah, c'est quand même 10% de pression euh, sur le vivant en moins. Donc c'est très intéressant. Euh, et puis le deuxième élément, c'est que ça va euh, banaliser, ça va euh, rendre plus facile d'accès et de compréhension les techniques alternatives. Toute proportion gardée, parce que les techniques utilisées pour entretenir une voirie ne sont pas les mêmes que celles utilisées par un agriculteur dans un champ de production commerciale. Mais malgré tout, même si ça n'est pas transposable tel quel, c'est quand même un facteur d'innovation ça peut quand même amener à rendre plus rentable des équipements spécifiques permettant de passer des pesticides et qui pourront donc être moins chers aussi pour les agriculteurs derrière. Donc pour ces raisons-là, c'est très très positif. Il y a toujours un choix éclairé derrière le refus des pesticides. Un choix motivé par une certaine vision du monde, une certaine idée de l'humain, une éthique du bien-être et de la raison. J'ai pu constater que sur ces territoires, on se mettait à penser les aménagements à partir du projet de transition écologique. À Langouette, pour répondre à un double intérêt social et environnemental, la ville s'est engagée en faveur d'habitats écologiques, économes et accessibles aux familles modestes. Elle démontre que l'écologie, loin des représentations véhiculées, est possible pour le plus grand nombre. Avec nos différentes expériences, on s'est aperçu que chaque fois, c'était une histoire très territorial, très lié à un territoire, et qu'on ne pouvait pas faire des copier-coller. Mais à chaque fois, à la base, c'est une décision politique. Cette décision politique, elle peut, être, elle peut venir du cuisinier, qui à un moment donné va dire à son gestionnaire, au maire, écoutez, moi je fais de la cuisine, je sais faire de la cuisine, je sais faire des sauces, et j'en ai marre d'ouvrir les sachets en poudre, et pour mettre de l'eau dedans, c'est pas ça mon métier. Et nous savons qu'il n'est pas très bon d'avoir dans l'assiette des enfants des pesticides ou des insecticides. Donc ça, nous, nous avons des alertes là-dessus, euh, médicales, on va dire, de santé publique. 
Donc il nous faut euh, donner aux enfants des produits garantis sans ces euh, pesticides et sans ces insecticides. C'est-à-dire que tous les produits servis aux enfants sont issus euh, de l'agriculture biologique depuis euh, 13 ans. Et nous avons eu la grande surprise euh, d'abord d'y arriver, euh, très concrètement, c'est-à-dire que ça n'a pas été si compliqué que ça. Et d'autre part, nous sommes aperçus que, en définitive, nous avions des producteurs bio locaux qui étaient capables de nous fournir. Et tout ce que nous n'avions pas sur le plan local, je pense le riz, le sel, les pâtes, nous pouvions les, nous, les, nous approvisionner avantageusement auprès de la coopérative d'achat des Biocop. Et euh, nous sommes aperçus en cours de route que eh bien, nous n'avions pas de, du tout de surcoût voire même que nous avions des coûts inférieurs à ce que nous avions précédemment. Enfant d'une famille nombreuse, euh, j'ai là mes sept frères et sœurs, euh, donc ayant appris le partage et ayant eu des parents qui, malgré la pauvreté, ont réussi à nous faire euh, une euh, éducation gastronomique, en plus de nous faire manger copieusement, toujours. Nous n'avions pas de voiture, nous n'avions pas de télé, même pas de radio, mais nous avions euh, sur table des bonnes choses. Nous sommes là dans un domaine qui concerne certes le plaisir de vivre, celui des repas, tout le monde aime bien manger, mais il s'agit de la santé, des pesticides, si c'est du bio ou pas. Euh, il s'agit de l'équilibre des repas, là aussi c'est la santé. Au-delà il s'agit de la formation des personnels, la culture des, des agents municipaux, des cuisiniers, des gens de la salle. Et puis il s'agit de l'agriculture. La formation des agriculteurs, le devenir des sols, des champs. Donc on voit bien que nous sommes là dans un paradigme, dans une réflexion globale. On prend le bout que l'on veut, on en vient à cette globalité. Nous, on faisait déjà un repas bio par mois en général, avec une volonté politique. Donc, euh, c'est parti de là. Nous avons démarré vraiment à 100%, avec 85% bio avec l'ancien chef. Et euh, donc, Aline Billonneau et Edouard Cholet. De là, c'est enchaîné euh, un changement, puisque nous, on travaillait avec les mêmes produits, mais en conventionnel. L'aliment, euh, le les Grecs l'avaient dit il y a 2500 ans, est notre médicament. Euh, Aujourd'hui, effectivement, dans le privé, on considère bien l'aliment comme un élément central de l'équilibre de l'être et de l'individu. Ben, C'est pareil pour les enfants. Pourquoi va-t-on considérer les enfants comme des êtres mineurs une, des sous-hommes, des petits hommes, mais sous-hommes. Non, l'enfant a droit aux plus grands égards. Et quand je dis le plus grand égard, ce n'est pas les jouets à, à 3000 euros avec des batteries électriques qui font tut tut brum brum. Non, l'enfant doit avoir des égards alimentaires dans sa qualité de vie. Nourrir l'enfant, c'est l'aimer. Maintenant, le souci qui se pose, c'est vrai qu'avec des légumes bio euh, un peu plus véreux, euh, sur les carottes, les pommes de terre, euh, une salade verte qui, où il va y avoir des limaces, des guêpes, donc euh, prendre deux fois plus de temps pour trier un légume, euh, voilà le, la difficulté aujourd'hui. Un peu d'approvisionnement sur certains produits, donc des ruptures bien souvent, ou même euh, le non-approvisionnement aussi. On a essayé de, de, de réfléchir à tout ce qu'on pouvait économiser, entre guillemets, euh, en amont du projet. 
Donc euh, c'est pour ça qu'on a essayé de limiter déjà le gaspillage à la source. On a choisi de, choisir, de, de servir les enfants à table pour éviter qu'ils gaspillent trop, pour mieux adapter les quantités à chacun. Les encourager aussi, c'est une démarche aussi pédagogique, euh, pour les encourager un petit peu euh, dans, dans l'apprentissage la, la, des nouveaux goûts et des nouveaux plats. Moi, je suis sidéré de voir des collègues toujours mégoter sur la restauration euh, collective des enfants. Euh, de quoi cela participe-t-il D'un esprit d'économie, de bonne gestion, je ne sais pas quoi. Mais quoi de plus utile à faire de l'argent public que de bien faire manger les enfants pour toutes les raisons que j'ai énoncées tout à l'heure Les parents euh, nous font confiance maintenant. Ils, se, voilà, ils savent que les enfants... Ont... Un bon repas, au niveau coût, on n'a pas augmenté du tout le prix. La participation des parents est restée toujours la même. Euh, les enfants de Barachac payent 2,50 euros le repas. C'est une volonté de, de, de notre commune de ne pas augmenter, le, de ne pas faire payer aux, aux parents le surcoût. Donc il euh, n'y ben, a aucun, aucun souci, quoi. les parents sont plutôt contents. Et les enfants aussi, je pense. Vous savez que selon comme l'enfant dort, il est plus ou moins réceptif à l'enseignant, à son message. Mais selon comme l'enfant mange aussi, il est plus ou moins réceptif et attentif, ou agité, ou indolent. Il n'y a pas que la qualité du sommeil qui fait l'attention scolaire, il y a aussi la qualité du repas. Je pourrais dire, comme certains me l'ont dit, euh, nourrir les enfants c'est l'affaire des familles c'est pas l'affaire des mères d'ailleurs la loi ne fait pas obligation aux mères de restaurer les enfants euh, moi je considère que l'enfance est un souci public nous avons fait des conférences sur les protéines végétales. À, à la cuisine centrale, on fait des repas euh, sans viande parfois. Euh, il nous coûte un peu moins cher. Mais ce n'est pas pour ça que l'on le fait. C'est parce que nous sommes convaincus qu'une nourriture de l'avenir sera pas aussi carnée. Tout le monde en parle aujourd'hui. Il y a eu l'affaire de l'abattoir d'Alès qui qui nous a débecté de la viande pour quelque temps. Euh, mais euh, aujourd'hui, on sait que les protéines végétales ben, peuvent très bien faire l'affaire, et c'est bien pour la santé. On est très sensible à, 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 à tous les, 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 les discours qu'il y a aujourd'hui sur manger moins de viande. Moi aussi, je dis oui, effectivement, il faut manger moins de viande. On n'a pas besoin de manger toute cette viande. Mais après, donc, il faut faire un choix intelligent de quel type de viande on mange. Quoi. Allons plutôt vers des viandes de, 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 viande de qualité, notamment produits en agriculture, en agriculture biologique. Ensuite, les abattoirs, il y a, y a énormément de progrès à faire. Moi... Euh, Suite aux, aux, aux tous les scandales là, sur l'abattage sur des animaux, donc j'ai visité, je suis allé voir l'abattoir dans lequel mes animaux sont abattus. Donc j'ai rien vu de, j'ai rien vu de choquant quoi. C'est dur, hein, c'est des, enfin, c'est dur. Mais nous éleveurs, on est confronté à ça quoi. Euh, l'éleveur, il est confronté à la mort. L'éleveur, il est confronté à hein, des problèmes sur les animaux. Enfin, on, on sait ce que c'est quand on, on vit un petit peu avec ça. Je pense que tout le monde ne peut pas, même si c'est fait dans de bonnes conditions, ça reste dur, quoi. c'est la mise à mort d'un animal. Ici, on est sur une ferme traditionnelle de ce qu'on appelle de polyculture élevage. Donc euh, c'est une ferme d'élevage parce qu'on a des prairies, ce qu'on appelle des prairies naturelles, qui sont là, euh, on va dire, en permanence, sur lesquelles on ne peut pas cultiver de céréales. Donc il y a toujours l'importance d'avoir de l'élevage. Et donc dans l'élevage, il y a 
dans les, chez les bovins, il y a deux grandes catégories. Il y a les bovins qui produisent du lait, donc la vache laitière, et il y a les, produits, les bovins qui sont plutôt destinés à une production de viande. Donc là où on ne traite pas les vaches, c'est les veaux qui traitent la vache. Donc là on est dans les races à viande. Donc moi je fais de la viande sur une race que l'on a, enfin la blonde d'Aquitaine. Je vois l'élevage, c'est une approche globale. Je vois ça sur, sur la ferme, dans, dans sa globalité. Ici, chez moi, comme dans beaucoup de fermes, euh, l'élevage a son importance. Déjà, on a des terres qui ne sont pas forcément cultivables. Donc on a des terres qui sont là, qui peuvent ne produire que de l'herbe. Ensuite, donc moi, les animaux, euh, par leur déjection, fournissent du fumier qui me sert à fertiliser euh, mes cultures. Donc le fumier a son importance. Ensuite, sur les fermes bio, on n'utilise pas d'herbicides chimiques. Donc, comment on gère les adventices, comment on gère les chardons, comment on gère les rumex Et là, il y a une, culte, une plante qui est formidable, qui s'appelle la luzerne, qui permet justement, quand elle est intégrée intelligemment dans la rotation, de, de réduire la pression euh, des adventices. Et qui mange la luzerne C'est les animaux. Quoi. Aujourd'hui, l'agriculture biologique, on sait, répond à des attentes sociétales, non pas parce qu'on rêve d'un monde merveilleux, mais tout simplement parce qu'effectivement, on a besoin de modifier nos modes de production, nos modes de transformation, pour éviter ces contaminations majeures que nous avons et cette augmentation exponentielle des, des maladies chroniques que nous connaissons. Et on sait pertinemment qu'à travers l'utilisation d'un certain nombre de produits chimiques de synthèse, on participe très fortement à cette augmentation. Dans une étude de 2010, nous retrouvions 81 substances chimiques, dont 36 pesticides ingérés dans les aliments d'une journée. 47 substances différentes étaient cancérigènes suspects et 37 des perturbateurs endocriniens suspectés. Selon l'OMS, il y a chaque année dans le monde un million d'empoisonnements graves dus aux pesticides et environ 220 000 décès. L'exposition aux pesticides augmente le risque d'avoir la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. De plus en plus de rapports officiels, donc en France, le rapport pesticides et santé fait par l'Inserm en 2013, mais qui, qui, beaucoup d'autres rapports ont été publiés au niveau international avant et après celui de l'Inserm en France. Il y a un consensus de plus important au niveau de la communauté scientifique pour vraiment considérer ce problème de contamination par les pesticides comme un problème de santé publique majeur. Le problème, c'est qu'il a fallu attendre des décennies, disons deux générations de cobayes, depuis les années 50, où s'est généralisé l'utilisation des pesticides, pour finalement arriver à accumuler un nombre suffisant d'études scientifiques et médicales pour commencer, commencer à avoir des, des, des démonstrations scientifiques des effets négatifs des pesticides sur la santé. L'agriculture biologique et l'alimentation biologique en général répond à ce besoin de changement. Donc ça fait partie d'un des outils majeurs pour un développement correct dans le monde de l'agroalimentaire et de l'agriculture. Comment en sommes-nous arrivés là Pourquoi ces substances chimiques ont-elles envahi notre quotidien Cette chimie intensive, produite et vendue par quelques firmes multinationales. Au sortir de la Première Guerre mondiale, les résidus de nitrate de l'armée ont été déversés dans les champs pour augmenter les rendements. 
Il a ensuite fallu utiliser des pesticides car les plantes n'arrivaient plus à résister aux maladies. Tout ceci s'est fait au détriment de générations cobayes ayant pulvérisé pendant presque un siècle ces produits extrêmement nocifs. Cette agriculture chimique s'étend aujourd'hui aux pays en voie de développement où les cas de maladies et de malformations infantiles se multiplient. Mais est-il possible d'imaginer une agriculture sans pesticides Étant né à Saguenay, fils de paysan, le choix n'était tout fait, je devais être paysan. Donc j'étais paysan, j'étais à l'école, on m'a appris à être exploitant agricole. Donc en rentrant, j'ai exploité la terre. Puis un jour, j'ai eu la chance de me faire taper sur les doigts. Et ce jour-là, ça a tout remis en question. Comme j'étais un an euh, arrêté à cause de ma main, je me suis promené dans la nature et j'ai observé. Et je me suis rendu compte, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on fasse ça. Et on n'est pas dans le bon. Donc... Euh, ça a mûri tout doucement et sept ans après mon accident de la main, on est venu à l'agriculture bio. Ça a été un grand pas de faire de la bio puisqu'on avait perdu toutes les connaissances. C'était très difficile parce qu'au début on ne savait pas du tout comment faire, on perdait de l'argent. Ça allait mal. Un jour je me promenais à la veille des moissons dans la plaine. Et je regardais, je me posais des questions s'il fallait continuer ou pas. Et puis je me suis dit, paf plus beaux fruits, c'est les fruits de l'amour. Donc, depuis ce jour-là, je n'ai jamais mis en cause mon accessibilité à la bio. J'ai repris l'exploitation familiale en 2007. L'idée première, c'était juste de reprendre les pratiques et puis de continuer à transformer. Et puis au fur et à mesure des années, on a, on a apporté un petit peu, on va dire, un autre regard sur l'agriculture. Donc essayer de travailler beaucoup moins les sols essayer de travailler complètement sans intrants et surtout d'arriver à faire la meilleure plus-value à l'hectare, donc de valoriser en alimentaire plutôt qu'en céréales secondaires. Les, les seuls traitements qu'on faisait jusqu'à cette année, c'était entre guillemets de l'homéopathie, donc c'est de la formation de l'eau par rapport à, à ce qu'on désirerait ou ce qu'on ne désire pas. Euh, nous, c'est notre méthode, elle nous permet euh, d'arriver aujourd'hui à en vivre, hein, de faire euh, une agriculture en fait, avec zéro intrant, ce qui est vraiment un objectif important pour nous, et puis surtout quelque chose qui est vraiment ultra durable, puisqu'on perturbe très peu, très peu le, le, le monde du vivant. L'objectif prochain, c'est d'être très bon sur la rotation. Euh, D'où l'intérêt aujourd'hui d'être passé à plus de 30 variétés de cultures différentes. Euh, c'est d'arriver avec ces 30 variétés de cultures, comprendre l'enchaînement qui serait idéal pour ne plus avoir entre guillemets de, de soucis qu'on pourrait avoir sur, un, sur une mauvaise synergie. Gérard, Benoît et Valentin ont poussé la démarche encore plus loin en transformant une partie de leur production en farine qui est ensuite utilisé par Jérôme, le boulanger du village, qu'ils ont aussi aidé à s'installer. Sans l'agriculteur, je ne fais rien. Sans le meunier, je ne fais rien. Donc pour moi aussi, à avoir des interlocuteurs qui sont bah, au bout du village, euh, quand euh, je rencontre Benoît, on va faire un tour dans les champs, on va voir les cultures, il m'explique comment il cultive, sur quel support, euh, quelle année on va mettre tel céréale, si elle n'a pas, si pas abouti, pourquoi elle n'a pas abouti, euh, qu'est-ce qu'il y a eu comme phénomène, et moi ça m'aide à comprendre aussi tout ce, ce phénomène que je ne connais pas. Donc chacun met sa compétence au service ben, d'un produit. Et puis aussi, je crois, l'autre avantage du circuit court, euh, et en plus qui est fait dans l'esprit où on le fait, c'est que le consommateur, il sait en fait ce qu'il mange. Il connaît le boulanger, il connaît le meunier, il connaît l'agriculteur. Et euh, il nous fait vraiment confiance. C'est-à-dire qu'il il a, il a pris connaissance de l'histoire quand, quand il est devenu client, et après il nous fait confiance. C'est-à-dire que quand on met un nouveau produit en place, il a confiance. Il sait qu'on euh, est dans notre concept et qu'on ne sort pas de notre concept. Donc il sait ce qu'il mange en fait. Le levain c'est la vie puisqu'on a vraiment quelque chose de vivant et c'est à nous de, de veiller dessus. Donc c'est très important. Donc c'est vrai que 
C'est pas une obsession, mais c'est assez comme, euh, comme un enfant. Genre, si Quand on part en vacances, on y pense. Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait voilà. pendant les 15 jours de vacances Où est-ce qu'on va le mettre que, voilà, Comment <rire> on va le retrouver S'il va être en forme S'il va être euh, des, euh, des péris Et en fin de compte, c'est euh, une préoccupation constante. performance des levains était un critère de qualité sur des farines panifiables. Le but a été de faire des blés hyper performants en taux de gluten. Aujourd'hui, c'est tellement performant qu'aujourd'hui, le corps n'arrive plus à les assimiler. Nous, aujourd'hui, dans les blés qu'on utilise, s'il fallait qu'on fasse une analyse pour rentrer en panification dite moderne, nos blés ne franchiraient pas la porte du moulin puisqu'ils seraient complètement déclassés. Il faut savoir qu'en boulangerie, il existe 300 additifs tolérés dans la farine dite conventionnelle. Donc on peut trouver un tas de produits euh, X ou Y qui rentrent dans la composition de la farine. Alors non seulement la bio peut nourrir l'humanité, mais en plus elle le peut beaucoup mieux que l'agriculture conventionnelle. Parce que justement, quand on regarde euh, comment l'agriculture européenne s'est construite et comment d'autres agricultures peuvent se construire, on s'aperçoit que les choix de l'agriculture européenne euh, d'avoir des cultures pures, c'est-à-dire une plante par parcelle, euh, dans un champ de blé, il n'y a que du blé, il n'y a pas autre chose. Euh, le fait d'avoir une mécanisation à outrance, une uniformisation, une standardisation, euh, c'est quelque chose qui en fait donne des performances médiocres. Ça valorise très mal les rayons du soleil, alors que le but de l'agriculture c'est d'abord de transformer de l'énergie solaire en une énergie assimilable par les humains. Et de ce point de vue-là, l'agriculture conventionnelle, celle qu'on appelle conventionnelle, euh, elle est très mauvaise en fait. Elle n'est bonne que dans un domaine, elle, elle est bonne sur le rendement financier pour les actionnaires qui ont investi, c'est tout. En 20 ans, les surfaces en bio ont été multipliées par 10 et elles représentent aujourd'hui presque 6% de la surface agricole française. Le chiffre d'affaires atteint presque 7 milliards d'euros, dont 225 millions d'euros en restauration collective. Un marché de taille le bio se développe et il a le vent en poupe. Mais est-il plus efficace que l'agriculture conventionnelle Quand on regarde l'agronomie, on comprend vite que les techniques de culture associée, c'est-à-dire plusieurs plantes en même temps sur la même parcelle, utilisant les arbres pour aller récupérer des éléments de fertilité dans la roche mère, utilisant les légumineuses pour ramener de l'azote dans le sol, euh, avec des, des, des plantes adaptées au milieu, avec une intégration avec les animaux, etc. Ces techniques-là, en fait, permettent une bien meilleure optimisation de l'énergie solaire une bien meilleure production de biomasse et donc de bien meilleurs rendements. De retour à Paris, je tenais à assister aux assises des cantines rebelles. Nous vivons une époque où il y a de plus en plus de la part des élus et qu'ils le veuillent ou non, une pingrerie budgétaire. En, en termes politiques, une austérité. Il faut bien savoir que par rapport au public de la restauration collective, qui sont des publics faibles, des EHPAD, les maisons de retraite, aux enfants, aux gens de l'hôpital, aux prisons, on n'y pense pas souvent. Cette pègrerie, cette autérité, c'est une barbarie insupportable par rapport aux humains. C'est une inhumanité. Et ça va même plus loin, parce que cette pègrerie débouche sur une maltraitance animale, 5 000 cochons, 10 000 vaches, accumulées, concentrées, 
débouche aussi sur l'épuisement des sols, débouche sur une crise environnementale. Et que là, il faut que les élus, les parents, soient en résistance contre cette austérité. Nous savons où elle mène. Ça mène dans le mur. Voilà ce que je tenais à dire. Oui, les enfants, c'est des faibles. Ils sont dépendants. Les gens à l'hôpital, ils sont dépendants, vulnérables. En prison, on n'a pas le choix du plat. On mange ce qu'on nous amène. On y est condamné. Eh bien, il faut avoir de l'humanité vis-à-vis de, de ces gens, vis-à-vis -vis de ceux qui sont captifs, prisonniers, de ceux que nous leur fournissons. Alors, c'est là qu'on va mesurer votre amour, car nourrir, c'est aimer. Et les élus, il faut les tacler lorsqu'ils ne sont pas à cette hauteur-là. Ou bien qu'ils sauvent leur âme, parce qu'il faut qu'ils entrent en lutte, en résistance, qu'ils soient insoumis à cette austérité. Comment ces, ces politiques peuvent être aussi déconnectées euh, de la société C'est-à-dire que euh, 88% des parents souhaitent du bio dans la cantine scolaire. Euh, plus de 70% en veulent pour les EHPAD, pour les hôpitaux, euh, pour les restaurants d'entreprise. 70-88%, c'est énorme. La prise de conscience euh, de la société, elle est claire. J'ai eu l'opportunité de rencontrer Brigitte Alain. Elle est députée. En 2016, elle est parvenue à faire voter une loi pour fixer à 20% le seuil d'aliments biologiques servis en restauration collective. Les Français expriment cette demande et pourtant, cette loi largement adoptée par les députés s'est vue rejetée par le Sénat. Comment comprendre cela Alors effectivement, ben, comme toute loi, une proposition de loi doit faire plusieurs allers-retours entre l'Assemblée nationale et le Sénat, sauf effectivement si elle est votée conforme au Sénat. Voter conforme, ça veut dire qu'on ne change aucune virgule. Ben, voilà. Euh, bon, euh, c'est pas ce qui s'est passé au Sénat. Effectivement, les sénateurs ont, dans un premier temps, euh, retiré les 20% de bio, puis, puis carrément l'article premier, enfin bref, euh, ont tout retiré de cette loi, euh, point par point, ce qui fait que, de fait, euh, revenait à l'Assemblée nationale, euh, il fallait tout, tout réintroduire. Sauf que euh, les délais euh, dans un mandat euh, font que, pour la remettre à l'ordre du jour, moi je n'avais plus les moyens de la remettre à l'ordre du jour, avant la fin de cette mandature, euh, pour qu'elle soit définitivement adoptée. Et donc, ce n'est pas le, la voie que j'ai choisie. En introduisant les éléments essentiels de cette loi, euh, dans, par voie d'amendement, dans la loi Égalité et Citoyenneté, considérant d'abord que, effectivement, c'est bien un acte citoyen de reprendre en main nos politiques agricoles, parce que ce qui dit se réapproprier nos politiques agricoles, c'est réfléchir justement ensemble de qu'est-ce qu'on va produire, comment on va faire pour le produire, avec qui, est-ce qu'on va le produire en bio ou pas en bio. Ce sont des discussions au niveau local qui auront lieu, où tous les citoyens seront là, les parents d'élèves. Donc euh, on voit bien que tout le monde se pose des questions par rapport à notre alimentation, et les élus sont un petit peu, alors soit à la remorque de l'agrochimie, soit à la remorque... Euh, des, euh, effectivement de la restauration collective euh, de type commercial. Pour finir, le Conseil constitutionnel a supprimé le projet le 26 janvier 2017. Nous devrons dorénavant compter sur la mobilisation citoyenne pour faire avancer cette cause. Militer euh, dans ce sens-là au niveau politique, faire en sorte que euh, on puisse être euh, les relais de ces aspirations-là, d'une euh, alimentation de qualité, du réancrage territorial de l'alimentation sur la France, mais comme partout dans le monde, le soutien que l'on doit donner, euh, notamment à l'Afrique, plutôt que d'aller les concurrencer sur leur propre marché, les aider à développer, euh, les soutenir pour le développement de leur agriculture, de leur élevage, à la méthode euh, africaine, de, de, voilà, et qu'on qu en, qu en finisse avec l'accaparement des terres, euh, avec la mondialisation occidentale de, de l'agriculture et de l'alimentation qui nous envoie dans le mur de, de, au niveau planétaire. Donc moi, je, je, suis, je reste très optimiste et très positif 
mais d'un optimisme combatif, il faut véritablement combattre, mais pas avec le couteau entre les dents, tranquillement, mais avec détermination pour que l'on avance en ce sens-là. On veut changer les cantines. La base pour changer les cantines, c'est la transparence. Il faut informer les parents. Il faut que les parents demandent de l'information dans chaque cantine en disant « Non, nous, on ne veut plus du lapin de Chine. Non, nous, on ne veut plus du saumon de Chine pour nos enfants. Non, nous, on ne veut plus qui mangent euh, toutes sortes d'animaux, du poulet qui vient du Brésil, qui est découpé en Allemagne, qui est vendu par Fosseur, qui a bouffé du soja au Cette mondialisation de la bouffe qui détruit tout et qui détruit aussi les âmes et les corps. Donc ça, il faut changer ça. Et pour changer ça, chacun, chacun, chaque parent, chacun peut faire quelque chose. Vous êtes de petites cantines. Au lieu de faire travailler euh, des grossistes, eh ben, vous allez faire travailler vos paysans autour de chez vous. Vos paysans autour de chez vous, c'est un, un, un tissu social qui vont aller consommer chez euh, 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 le petit artisan d'à côté. Il va aller pouvoir prendre l'autre artisan qui va pouvoir refaire un bout de sa maison, etc. Bref, il y a une économie qui se met en place. Un, et puis vous recréez du lien, entre, si vous avez une cantine, entre les paysans, la cantinière, le, 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 la collectivité locale. Et tout ça, c'est un tissu où les gens se parlent. Je m'étais laissé dire qu'il était impossible qu'une agriculture biologique puisse produire des volumes suffisants d'aliments pour nourrir les grandes villes. Paris, par exemple, sert quotidiennement 120 000 repas en restauration collective. Mais l'opinion ne résiste pas à l'observation. J'ai vu fonctionner avec succès deux arrondissements de Paris dont les mairies ont joué la carte de la qualité. Nous avons des produits qui sont garantis sans OGM, ça on y tient. C'est les dégâts des OGM, on les connaîtra dans les années qui viennent, mais on ne veut pas prendre le risque de pouvoir donner des produits aux enfants qui ne sont pas sûrs. Nous ne voulons pas induire une agriculture industrielle qui fait du paysan un simple rouage d'une grande machine dans laquelle il replante des graines dont il n'a pas la maîtrise. Bref, ça nous paraissait tout aussi important que de promouvoir le bio, de ne pas avoir d'OGM. Et puis, nous avons souhaité qu'il n'y ait pas d'huile de palme dans les plats qui sont servis aux enfants. Vous savez, l'huile de palme, on en, on en trouve partout parce que c'est l'huile la moins chère du marché. Mais elle a des conséquences énormes sur la planète. Notamment, elle induit dans l'Asie du Sud-Est euh, la déforestation massive des forêts primaires pour y planter du palmier à huile pour pouvoir euh, fournir de l'huile euh, à l'agroalimentaire, notamment européenne et nord-américaine. Donc, pour nous, il était inconcevable que nous soyons complices de cela. Pour atteindre ses objectifs, cette mairie est parvenue à imposer à son prestataire responsable de la préparation des repas un cahier des charges précis. Nous sommes sur la cuisine centrale de Paris 18 e euh, où nous produisons euh, deux principaux clients. Le premier client, c'est donc la ville de Paris 18 e le second client étant la ville de Paris 2. Chacun de ces clients a une attente et une exigence particulière, notamment à travers un cahier des charges. Donc nous ne faisons que répondre à cette attente à travers ce cahier des charges qui spécifie généralement euh, le niveau qualitatif de sa prestation alimentaire. Pour le contrat de Paris, de Paris 2 e nous avons vraiment un spécifique puisque ce client a une attente forte et exprimée sur un engagement de pérennité à travers sa restauration, à travers le bio. C'est une ville qui a privilégié d'intégrer dans l'ensemble de ses menus à hauteur à peu près de 90% ses attentes bio. Ces attentes bio se traduisent par une organisation et une anticipation pour le groupe Sogeres à y faire face, à travers des partenariats construits et élaborés avec des producteurs issus de l'agriculture biologique. 
ces agriculteurs, à travers ce contrat, nous permettent à la fois de construire un partenariat, une durabilité dans, dans, dans cet échange et d'assurer euh, la délivrance de produits en adéquation sur une proximité, soit locale, soit de proximité géographique au regard de l'île de France, et de construire avec eux une, une chaîne de collaboration permettant de répondre aux attentes de la mairie de, de, de Paris 2. Du bio c'est bien, mais on ne va pas faire du bio euh, du coin d'un du, euh, du, monsieur qui va traiter 40 kg de, de, de tomates par, par, par semaine parce qu'il parce qu nous en faudrait 10 comme ça avec 10 contrôles assurés derrière et que nous on n'a pas soit les structures pour pouvoir le faire ou la garantie que c'est la bonne chose. Donc il faut quand même un peu de filière structurée en bio notamment avec une certaine garantie de volumétrie et de, et de qualité euh, organolétique et sanitaire. Dans le cinquième arrondissement, chaque école a conservé ses cuisines. La mairie souhaitait certes se fournir en produits biologiques, mais aussi à travers des circuits d'approvisionnement les plus courts possibles. Le projet a pu voir le jour grâce à la création d'une plateforme logistique pour les fournisseurs. Chaque semaine, ceux-ci livrent leur production qui est ensuite ventilée quotidiennement vers chacune des écoles de l'arrondissement pour être cuisinée. Olivier Desmarais est l'un des éleveurs inscrits dans le projet. Ce n'est pas les cantines qui ont fait le prix, c'est moi qui ai fait le prix. Voilà. Donc euh, moi j'ai dit, voilà, mes animaux, euh, ils valent tant, je considère que je dois dégager tant de revenus euh, euh, par vache. Donc on a discuté euh, avec les cantines, on s'est entendu sur un prix. Je crois que ce prix n'a euh, pas évolué euh, depuis, euh, depuis déjà pas mal, euh, mal d'années. Et euh, ouais, donc c'est un compromis entre... Euh, la vente directe euh, et puis euh, le, le circuit long. On est dans, dans, dans le milieu, donc c'est pour moi un prix euh, rémunérateur euh, pour le, le travail euh, des éleveurs. Quoi. Ouais. Des structures de ce type se développent aussi en région. Celle-ci s'est montée en SCOP, société coopérative, afin d'associer tous les acteurs, y compris les producteurs, aux décisions de l'entreprise. Ah, c'est livraison jeudi du coup, mais ça a été vu avec le cuisinier chez vous. Ouais, il y a que voilà. Il y a okay. sur bon ben nickel, ça marche. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. En creusant un peu, je me suis rendu compte qu'il y avait un chaînon manquant entre les producteurs et la restauration collective pour pouvoir euh, travailler de manière euh, significative en introduisant des produits bio locaux dans les cantines. Ça c'est des belles grosses patates et surtout euh, grosses donc du coup euh, ça c'est super pour les collectivités parce que quand ça passe dans la patateuse, euh, et ben euh, du coup ça, on, quand on enlève les plus chers, il reste quand même de la patate derrière. Voilà. C'est intéressant parce que c'est vrai que les années où on a des, des récoltes suffisantes, et ben, des fois, il y a quand même de la, de la marchandise qui part euh, au compost. C'est un petit peu dommage hein, quand on s'est donné toute euh, cette peine pour, euh, pour euh, produire. Et, et c'est vrai que c'est bien. Puis c'est une autre manière de vente aussi, c'est sympa. On a tous nos enfants aussi qui mangent dans les cantines scolaires et on est content quand on voit euh, ah, un aliment bio euh, parmi tous les autres. Donc c'est vrai que... C'est un plus. Parce qu'ici, c'est le... Ah, c'est une petite troute de campagne, n'est-ce pas Notre objectif, c'était d'en faire un outil collectif. Et euh, on est à but non lucratif, on était associatif et maintenant en société coopérative d'intérêt collectif. On a voulu ce format-là pour pouvoir intégrer à l'intérieur l'ensemble des parties prenantes, donc les producteurs, les salariés, des bénévoles et aussi des collectivités territoriales. Parce que c'est vraiment un outil qui est fait pour les producteurs, qui sont les principaux bénéficiaires, mais aussi pour le territoire, pour développer l'agriculture bio 
et la rendre accessible à tous à travers la restauration collective. La première introduction du bio en restauration collective à Montsartour remonte à 1999. C'était le bœuf, donc c'était à l'époque de la vache folle. Et au moment où toutes les cantines scolaires ont arrêté de servir du bœuf pendant un ou deux mois euh, suite à ce scandale, euh, nous on a décidé de passer en bio et on a maintenu le bio. Parce que je pense que ceux qui ont remis le bœuf au bout de deux trois mois, il n'y avait plus, pas beaucoup de différence euh, avec ce qui se passait avant. Et c'est pour ça qu'en 2008, on a dit, mais voilà, toutes les études sortent sur les pesticides et tout, il faut qu'on soit plus vertueux et, et qu'on aille beaucoup plus loin là-dessus. Et, et on a enclenché la démarche. En 2008, pour 20% de bio, en achat d'enrées, on était à 1,92€. Et en 2012, quand on était l'année où on a été 100% bio, on était à 1,86€. Donc en, en passant de 20% à 100% de bio, on a diminué le coût de revient de nos repas de 6 centimes. Donc on voit bien que le bio bien géré n'est pas un surcoût. Alors comment... On, Comment on l'a fait Puisque effectivement, à l'achat, le, le bio peut être un petit peu, un petit peu plus cher, puisqu'il nécessite plus de main d'œuvre à la production, notamment. En 2010, on était à 147 grammes de, de gaspillage alimentaire par repas. Donc euh, la moyenne nationale est d'ailleurs à 150 grammes. Donc on était euh, comme tout le monde. Nous, aujourd'hui, on est à 30 grammes par repas euh, de gaspillage alimentaire. Et donc en passant de 147 grammes à 30 grammes, on économise 20 centimes. Par repas et ces 20 centimes c'est eux qui ont financé le surcoût du bio et qui ont permis de passer de la qualité sans surcoût même en faisant un petit peu d'économie comme je vous l'ai montré tout à l'heure qu'on cuisine chaque jour euh, 1000 repas qui fait 140 000 repas par an en comptant aussi les, les jours de vacances les mercredis où il y a, où il y a moins de repas et donc la, la régie agricole alimente ces 140 000 repas. On, est, on a une propriété de, de 4 hectares où il y a à peu près 2 hectares et demi euh, cultivés. Euh, sur la propriété, nous avons deux agriculteurs qui produisent... Alors en 2014, on était à 20 tonnes, ce qui faisait 80% de nos besoins. Sur, euh, sur 2015, on a un petit peu augmenté, on, on est à 21 tonnes euh, et demi. Si on veut avoir du bio local dans nos cantines, il faut qu'on ait de la production sur nos territoires. Et donc il faut préserver les surfaces agricoles, aider à la conversion bio, aider à l'installation de nouveaux agriculteurs en bio pour pouvoir euh, travailler en partenariat, en circuit de proximité, en circuit court avec les, les agriculteurs euh, locaux et, et la restauration scolaire. Chaque année, ces 78 000 hectares de terre qui s'urbanisent, soit plus de 100 000 stades de foot. Le nombre de fermes a été divisé par 4 en 50 ans et 20% des surfaces agricoles ont disparu. Au moment où les, les, les choses sont les plus dramatiques, les plus terribles, et même toi, que ce soit là bon, sur la planète, que ce soit dans les guerres, etc., il faut penser quand même qu'on est sur la planète, qu'il y a des guerres partout. Et il y a des gens à ce moment-là qui sont toujours dans, dans ce truc où il faut trouver un rebond un, dans la joie, euh, trouver un, un, ce, cette résilience, cette, ce, ce, cette chose. Et je crois que là, il y a une nécessité du vivre ensemble. Le moment où, où il y a une montée, par exemple en Europe, etc., de la xénophobie, des extrémistes et tout, il y a un truc où les gens doivent retrouver cette idée du vivre ensemble.
l'assiette, la bouffe, le restaurant, la cantine, l'alimentation. C'est quelque chose qui nous lie, il y a un lien entre nous et un lien avec la terre, il y a un lien avec ce qu'on met en nous de la terre et qui nous fera grandir. Je vous apporte le plateau repas Du poisson, du chou et du chocolat Ce poisson est un genre d'agglomérat De temps, de lieu, jaune et de foie De foie, de quoi Je vous apporte le plateau repas Il s'agit juste d'un petit temps 